Servus und hallo liebe Orchideenfreundinnen und Freunde. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was macht diese Wanda hier in diesem Wasserkübel? Ja, das ist ein Wasserkübel, hatte ich jetzt gerade mit der Gießkanne hier reingefüllt. Und ich erkläre euch auch gleich, was ich vorhab. Beziehungsweise wahrscheinlich habt ihr es schon erraten und am Titel auch schon gesehen. Es geht um das Thema Wanda ins Glas mit Kolomi einpflanzen. Ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht nehme ich dieses runde Glas da die Wanda ja schön oben raus wächst, könnte es ganz cool sein. Ich habe euch im letzten Video die Ascon, äh, Asco Center Princess Mikasa Orange gezeigt. Hier ist sie nochmal, die ja richtig gut hier sich eingelebt hat in das Glas mit rotem Kolomi. Ihr kennt die andere große Wanda, die im Orchitop wächst. Die ist ja schon riesengroß geworden. Die kommt jetzt die Tage dann hier raus, damit sie sich noch besser entwickeln kann und einen Blütentrieb Treibt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum habe ich denn hier diese Wanda, da brauche ich jetzt gleich als nächstes meine Schere, hier in diesem Eimer, ihr seht, die Wurzeln sind jetzt schön nass. Kann man ruhig ein bisschen länger machen. Hat zwei Gründe, warum man das gerne so machen könnte. Denn wenn die Wurzeln in lauwarmem, zimmerwarmem Wasser eingeweicht werden, dann sind sie deutlich flexibler und brechen nicht so schnell. Natürlich ist so eine Wanderwurzel deutlich fester als so eine Phalaenopsis-Wurzel, weshalb die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie sowieso irgendwo bricht. Viele Bruchstellen hat sie so oder so. Von daher aber, je weniger sie bricht und umso leichter ich sie dann in so ein Pflanzgefäß bekomme, umso einfacher habe ich es dann letztendlich. Und die ist jetzt schön eingeweicht. Ihr seht, es tropft hier auch noch schön sind es auch schöne grüne Wurzeln zu erkennen. Und dann im Prinzip sind die wirklich richtig flexibel. Ja, dann kann man die richtig schön verbiegen. Und wenn man das nicht gemacht hätte, dann wird es richtig so machen. Genau. Und das wollen wir ja nicht. Außerdem ist der Vorteil, wenn die Wurzeln jetzt nass sind und ich jetzt in den ersten Tagen zum Beispiel nicht gieße, dann hat die Pflanze schon mal genug Wasser aufgenommen. So, dann machen wir uns an das an Einpflanzen. Wir sehen aber, die steht hier in einem Plastiktöpfchen. Jetzt gibt es mehrere Methoden. Entweder man sagt sich, okay, ich pflanze die Pflanze so ein, dass ich das Plastiktöpfchen hinterher nicht sehe. Hat dann den Vorteil, dass die Pflanze insgesamt stabiler stehen wird. Aber es ist natürlich nicht so schön mit so einem Plastiktöpfchen. Deswegen muss man schauen, dass man die Wurzeln, und da ist hier der dritte Punkt, ähm, wenn man die Wurzeln einweicht. Moment, wir sind hier nicht auf der Alm, brauchen kein Kuhglockengeräusch. Aber da ist der Vorteil, wenn die Wurzeln feucht sind, lösen sie sich auch viel leichter von sowas wie dem Plastiktopf. Ich hoffe, man sieht es gleich. Ja, habt ihr gesehen? Super einfach, wie es sich löst. Muss man nicht so viel Gewalt anwenden und dann geht das. Die Schere habe ich deshalb, damit ich den Plastiktopf ähm, wegschneide. Man kann den Plastiktopf, wie gesagt, auch weiter nutzen. Wer aber Problem mit Kunststoff hat, also nicht wegen Allergie oder sonst was, sondern einfach generell gegen Kunststoff eine Phobie hat, ähm, dem empfehle ich einfach mal den Topf zu entfernen. Dann ist er weg, dann hat man ihn auch nie im Blick. Man würde jetzt natürlich nicht verwittern, hat ist der Vorteil von Kunststoff oder auch der, äh, der Nachteil, je nachdem wie man das sieht. Ähm, und den würde man nicht sehen, wenn man es geschickt einpflanzt. Also wenn man es jetzt in so ein großes Glasgefäß einpflanzt, kann man es relativ tief machen, dann sieht man das nicht. Ähm, habe ich jetzt bisher bei keiner Pflanze gemacht, Mache, werde ich jetzt in diesem Video natürlich auch nicht machen. Und deswegen muss man jetzt mal gucken, ist ein ziemliches Wurzelwirrewar hier. Gucken wir jetzt erstmal, wie diese Operation vonstatten geht. Wichtig ist eine scharfe Schere. Das ist eine richtig coole scharfe Schere. Also ich finde, das ist eine der besten Scheren, die ich bisher hatte. Verlinke ich auch gerne in der Beschreibung. Die ist richtig gut. Klein, kompakt, handlich, kann man immer mitnehmen. Beziehungsweise die habe ich auch immer in der Tasche. Ich meine, überlegt mal, die ist so mini und mörderscharf. Ähm, damit kann man richtig gut im Garten arbeiten. Und richtig gut im Garten arbeiten ist eine sehr wichtige Sache, weil sonst macht es eigentlich keinen Spaß. Oder ist jetzt noch so? Jetzt können wir das meiste vom Körbchen schon entfernen. Für all diejenigen, die sagen: Hey, hast du das Messer überhaupt, äh, die Schere überhaupt desinfiziert? Ja, habe ich vor dem Video gemacht, bin ich mit dem Feuerzeug drunter gegangen unter die Schneide und habe das dann desinfiziert. 
Allerdings muss man dazu sagen, ja, Messer desinfizieren ist das eine. Wenn ich jetzt aber an alten Wurzeln schneide, damit ich die entferne, weil da vielleicht ähm, Fäulnis drin ist, sobald ich mit der Schere die Wurzel schneide, dann ist die Schere verunreinigt. Dann müsste ich bei jeder Wurzel die Schere reinigen. Und ganz ehrlich, darauf habe ich keine Lust. Da kann man, da kann man das noch so pedantisch sehen, wie man möchte. Ähm, sorry sehe ich irgendwo nicht ein. Jetzt hat die Pflanze sehr viele Wurzeln. Da unten ist auch schon sehr viel Matsche. Das heißt, das kann man an und für sich getrost einfach mal großzügig wegschneiden. Dann hat man es auch viel, 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 viel leichter. Und dann sollte das auch gar kein Problem sein. Und auch diese Wurzeln, die hier jetzt sich so in den Rand reingewickelt haben, ich denke mal, aufgrund der Anzahl der vorhandenen Wurzeln können wir sehr leicht auch darauf verzichten und so kann man das dann wesentlich schneller hantieren und ganz ehrlich in Kolomi ihr seht es an dieser großen Pflanze ich habe es euch auch schon bei dem Wurzelkontrollvideo gezeigt ähm, die machen so schnell neue Wurzeln und jetzt gerade im Frühjahr ist das extrem wie schnell die neue Wurzeln machen und das ist ein bisschen Wurzelverlust verkraftet die Pflanze aber sowas von schnell. Mal nur gucken. Die ist ja schon viele, 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 viele Jahre so gewachsen. Das heißt, da ist klar, dass da so viele alte Wurzeln sind. Das ähm, lässt sich einfach nicht vermeiden. Drum tun wir die wegschneiden. So. Jetzt haben wir, denke ich mal, das meiste weg. Hier noch ein paar braune Stellen weg. Ich weiß, das ist für euch immer ein bisschen langweilig, wenn man ein bisschen äh, schnippelt. Dann sind hier noch so ein paar alte Blattreste, die kann man ruhig auch entfernen. Alles, was faulen könnte, kann ruhig entfernt werden. Wie gesagt, da sind ja extrem viele gesunde, gute Wurzeln. Und jetzt mache ich das zumindest so, kann man die Wurzeln nehmen, dreht die dann einmal so um in der Hand, dass es schon mal ähm, vorgeformt ist und dann meiner Meinung nach ist es deutlich leichter, dass man die ins Glas bekommt. Ja, hier habe ich das Glas. Ich stelle das mal hier auf dieses andere Glas, dann sieht man es ein bisschen besser und dann kann ich das hier einfach runter drücken. Dann habe ich auch schon die Gewährleistung, dass hier wirklich alle Wurzeln unten sind. Das ist nämlich wichtig, denn nur wenn die Wurzeln unten Kontakt zum Wasser haben, klappt das. Und ich meine, das könnte sogar funktionieren mit der Größe von dem Glas, dass ich da nicht nochmal nachkorrigieren muss. Kann natürlich zukünftig auch sein, dass das jetzt völlig der Fehler war. Aber ihr seht, der Vorteil, wenn die Wurzeln flexibel sind, ist schon mal gut. Es ist trotzdem so, dass man die Wurzeln immer wieder knickt. Und dass das schon vorher passiert ist, seht ihr hier, da sind überall solche Linien. Ja, Das ist einfach von den Wurzelbrüchen gekommen, hat aber der Wurzel insofern nicht geschadet, dass die Pflanze jetzt darunter allzu sehr leidet. So, und jetzt hätte ich behauptet, passt das. Und jetzt fülle ich das Kolomi hinein. Ich könnte zwar das Kolomi aus diesem alten Glas nehmen, was ich so gesammelt habe. Da sind allerdings noch ein paar Pflanzenreste drin. Und ihr wisst, wenn man tut sein Kolomi lieben, dann muss man es sieben. Das mache ich noch im nächsten Video. Äh, irgendwann mal. Aber ich glaube, Kolomi aus sieben reinigen, das ist nicht so ähm, wahnsinnig wichtig, da ein Video zu machen. Und dann nehme ich einfach das Glas. So könnte man es eigentlich auch kultivieren. Ja, das wäre dann diese sogenannte Wasserkultur. Ähm, Wasserkultur kommt noch ein Video. Ich habe es jetzt schon oft genug lächerlich gemacht. Es ist wirklich keine Wasserkultur, was die meisten machen. Ähm Und dann füllt man einfach nur das Kolumn hinein. So, dann schüttelt man das Ganze noch ein bisschen zurecht. Und da der Paketbote gerade unterwegs ist, 
und sich tierisch aufregt, dass er zwei schwere Kolomi-Pakete ähm, ausliefern muss. Er weiß ja gar nicht, dass Kolomi drauf ist. Vielleicht liest er das und guckt, Kolomi? Oh, das kenne ich doch. Den muss ich mal abonnieren. Ähm, Würde ich sagen, warte ich, bis die nächste Packung kommt, weil hier mache ich auf jeden Fall noch eine andere Farbe rein. Ähm, und dann sehen wir diese Orchidee wieder. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Einpflanzen von Orchideen, im Grunde könnte man es auch so lassen, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und dann in ein paar Tagen gießen wir die an. Dazu gibt es kein Video. Vielleicht, vielleicht auch doch. Und dann bis dahin und tschüss. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Kanal könnt ihr unterstützen, indem ihr hier unten auf Danke klickt. Ihr könnt den Kanal unterstützen, indem ihr Mitglied werdet. Ihr könnt den Kanal unterstützen, indem ihr auf die Webseite geht und mir einen Kaffee ausgebt. Mit Milch, Zucker, wie ihr wollt. 1, 2, 3, 4, 5 Kaffees. Je mehr Kaffees, umso mehr Videos wird es geben. Bis dahin würde ich sagen und tschüss.